హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో జేఈఈ మెయిన్స్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రోచర్ మనకి ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉంది ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది అది ఒకసారి చదువుకొని డేట్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నోట్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా మీరు ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఫిల్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు బ్రీఫింగ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను గూగుల్ సర్చ్ బార్లో జేఈఈ మెయిన్ డాట్ ఎన్టీఏ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ పేజ్లోకి మీరు ఎంటర్ అవుతారు ఇక్కడ మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి లింక్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది జస్ట్ ఈ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్కు సంబంధించిన స్కెడ్యూల్ ఈ జేఈ మెయిన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్లో మనకి ముందుగానే ఇచ్చారు ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్ అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ ఇది నవంబర్ ఇరవై రెండవ తారీఖు రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా మీకు టైం ఉంది అప్లికేషన్ ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయడానికి తొమ్మిది గంటల వరకు ఇచ్చారు పేమెంట్ చేయడానికి అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటల యాభై నిమిషాల వరకు కూడా టూ అవర్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు అలాగే ఒకవేళ మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ చేసుకుని ఉంటే పొరపాటున ఇప్పుడు డేటాను ఎంటర్ చేసేటప్పుడు కరెక్షన్స్ చేసుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తారు అయితే కేవలము కొంత డేటాను మాత్రమే మనం చేంజెస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తారు సో వాటిని మాత్రమే మీరు కరెక్షన్స్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి మీరంతా కూడా అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు స్లోగా జాగ్రత్తగా సర్టిఫికెట్స్ దగ్గర పెట్టుకొని చూస్తూ చేసుకుంటే ఎటువంటి మిస్టేక్స్ కూడా రావు నెక్స్ట్ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ జనవరి ఫస్ట్ వీక్ లో రిలీజ్ చేస్తాము అన్నారు టెంటేటివ్ అంటే కేవలము ప్రస్తుతానికైతే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ పేమెంట్ కి సంబంధించినటువంటి డేట్ టైం మాత్రమే ఇచ్చారు కానీ మిగతా అవన్నీ కూడా డేట్స్ తర్వాత డిస్ప్లే చేస్తామని చెప్తున్నారు అలాగే డౌన్లోడింగ్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఫ్రమ్ ది ఎన్టీఏ వెబ్సైట్ త్రీ డేస్ బిఫోర్ ది డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అన్నారు అంటే అడ్మిట్ కార్డ్స్ అని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కేవలం మూడు రోజుల ముందు మాత్రమే మనకి వెబ్సైట్ లో డిస్ప్లే చేస్తారు నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి జనవరి ట్వంటీ సెకండ్ నుండి థర్టీ ఫస్ట్ జనవరి వరకు జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ స్లాట్స్ లో డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్ లో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు అడ్మిట్ కార్డు మీద తీస్తారు కాబట్టి దాని ప్రకారంగా మీరు ఎగ్జామ్ కి అపీర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అటెంప్టెడ్ బై ది క్యాండిడేట్ అండ్ ఆన్సర్ కిస్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ ఛాలెంజెస్ అంటే మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే డిఫరెంట్ కోర్స్ తో క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు అంటే అటెంప్ట్ చేసినటువంటి ఆన్సర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆన్సర్ కీని రెండింటిని కూడా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో డిస్ప్లే చేస్తాము అంటున్నారు ఎందుకంటే ఏదైనా మీరు ఒకవేళ మీ ఆన్సర్ కన్నా కరెక్ట్ అయ్యి ఉండి వాళ్ళు తప్పుగా తీసుకోనంటే మీరు ఛాలెంజ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్ బై ట్వెల్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నారు అంటే ఫిబ్రవరి పన్నెండు తారీఖు లోగా మీకు రిజల్ట్ కూడా డిక్లేర్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అలాగే ఫీజు కూడా ఎంత కట్టాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారండి క్యాండిడేట్ అంటే మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ కేటగిరీని బట్టి ఇక్కడ ఏ ఏ కోర్సెస్ అప్లై చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మీకు ఫీజు ఉంటుంది ఓకే సో జనరల్ కేటగిరీలు అప్లై చేసే స్టూడెంట్స్ మేల్ అయితే థౌసండ్ రూపీస్ ఫీమేల్ అయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అదే ఒకవేళ ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ లేదా అవుట్ సైడ్ ఇండియా రాయాలి అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అమౌంట్ అయితే మీరు ఇవి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి లేదండి అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇచ్చినటువంటి డేటాను బేస్ చేసుకుని మీరు ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలో మీకు సిస్టమే జనరేట్ చేసేది కాబట్టి మీరు ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు క్లియర్ అలాగే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరు కూడా ఒక అప్లికేషన్ కంటే ఎక్కువ అప్లై చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు అంటే కొద్దిమంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే అది జాగ్రత్తగా పోయి పొరపాటున ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఏదైనా తప్పు చేస్తుంటాం మేము అని అంటే భయంతో వాళ్ళు మరలా ఇంకొక అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయటం లేదా డిఫరెంట్ సెంటర్స్ ట్రై చేయొచ్చు కదా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ రెండు మూడు అప్లికేషన్లు పెట్టుకుంటే టూ త్రీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇష్టమైంది చూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు మోర్ దాన్ వన్ అప్లికేషన్ మాత్రం పెట్టకూడదు పెట్టారు అ
క్యాప్చా అంటే ఇక్కడ కనిపించే నంబర్స్ ని ఈ బాక్స్ లో టైప్ చేసి న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ నెంబర్ వస్తుంది మీకు రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతే అప్లికేషన్ ఫామ్ నెంబర్ ని అలాగే మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ క్యాప్చా అంటే ఈ నెంబర్స్ ఆ తర్వాత సైన్ ఇన్ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మీ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎక్కడి నుండి మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవాలనుకుంటారో అక్కడ నుండి కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఇది అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసే ముందు జస్ట్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా చదువుకోమని ఇక్కడ మొత్తం పాయింట్స్ వైజ్ గా ఇచ్చారు ఫీజు ఎంత ఉంటుంది ఇవన్నీ మళ్ళీ రిపీట్ చేశారండి అంతేకాదు అప్లికేషన్ ఫామ్ లో మీరు ఎటువంటి డేటాను ఫిల్ చేయాలి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇచ్చారు ఒకసారి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువుకోండి అలాగే ఏ ఏ సర్టిఫికెట్స్ అని మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవి ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి ఎంత సైజు ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు ఓకే అంతేకాకుండా ఫీజు ఎలా పే చేయాలి అంటే యూజింగ్ క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డ్ యూపీ యాప్స్ నెక్స్ట్ మీరు పాస్వర్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు కనీసం ఎనిమిది నుండి పదమూడు క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఒక అప్పర్ కేసు లెటర్ ఒక లోయర్ కేసు లెటర్ ఒక న్యూమరిక్ వాల్యూ అలాగే ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతూ గైడ్ లైన్స్ మీ యొక్క పాస్వర్డ్ ని కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చదివిన తర్వాత ఇక్కడ బాక్స్ లో మీరు క్లిక్ చేస్తారు క్లిక్ చేసి క్లిక్ హియర్ టు ప్రొసీడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఈజీగానే మీరు ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయొచ్చు సింపుల్ గానే ఉంటుంది క్యాండిడేట్స్ నేమ్ అలాగే ఫాదర్ ఆర్ గార్డియన్ నేమ్ మదర్ ఆర్ గార్డియన్ నేమ్ స్టూడెంట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండర్ జెండర్ అంటే మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అనేది ఫిల్ చేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ అకార్డింగ్ టు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ లిస్ట్ ప్రకారంగా ఏముందో అది మాత్రమే ఫిల్ చేయాలి గుర్తుంచుకోండి అందుకని మీరు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ లిస్ట్ దగ్గర పెట్టుకుని దాని ప్రకారంగా ఫిల్ చేసుకోండి పేరు మధ్యలో ఎక్కడైనా స్పేసెస్ ఉంటే లెటర్ మధ్య గానీ లేదా వర్డ్స్ మధ్యలో గానీ జాగ్రత్తగా అవి చూసుకుని ఫిల్ చేసుకోండి ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నారు అంటే ఒకసారి మళ్ళా కన్ఫర్మ్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు మళ్ళా స్టూడెంట్ నేమ్ అలాగే ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ మళ్ళీ రీటైప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నెక్స్ట్ జెండర్ ఇవన్నీ కూడా ఫిల్ చేసి మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ అడ్రస్ ప్రెసెంట్ అడ్రస్ అంటే మీ ఇంటి అడ్రస్ అంటే ప్రస్తుతం మీరు ఏ ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఆ ఇంటి అడ్రస్ అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ అన్నారు అంటే ఈమెయిల్ అడ్రస్ మొబైల్ నెంబర్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ కు సంబంధించినటువంటి డేటా మీరు ఫిల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు కూడా రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఒకటి ఉండాలి అలాగే ఆల్టర్నేటివ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కూడా ఇంకొకటి రెడీగా పెట్టుకోండి అంటే ఒకటి మెయిన్ ఉంటుంది రెండోది సేఫ్టీగా ఆల్టర్నేటివ్ కూడా వాళ్ళు అడుగుతారు అలాగే మొబైల్ నెంబర్ కూడా మీరు రిజిస్టర్డ్కి ఒకటి ఇవ్వాలి మెయిన్ది ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా మీ దగ్గర ఉంటే మంచిది ఇక్కడ నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ సేమ్ యాజ్ ప్రజెంట్ అడ్రస్ అన్నారు రెండు ఒకటే అయితే ఇక్కడ బాక్స్ లో జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే చాలు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంతకు ముందు ప్రెసెంట్ అడ్రస్ ఏదైతే ఫిల్ చేశారో అదే ఇక్కడ మళ్ళా ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ ఫిల్ చేసేసింది ఈ డేట్ అంతా కూడా ఓకే నెక్స్ట్ చూస్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి మినిమమ్ ఒక స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి ఒక నంబర్ ఉండాలి ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ లేదా మాక్సిమం థర్టీన్ ఉండాలి ఓకే అలాగే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ మళ్ళా రీటైప్ చేసి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ మీరు ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తాయి వాటిలో మీకు ఇష్టమైన క్వశ్చన్ చూజ్ చేసుకోండి దాని ఆన్సర్ ను కూడా ఇక్కడ రాసుకోండి ఏ క్వశ్చన్ మీరు ఎంటర్ చేస్తున్నారో గుర్తుంచుకోవాలి ఆ ఆన్సర్ ను కూడా మీరు ఒక నోట్ బుక్ లో రాసి పెట్టుకోండి ఎంటర్ క్యాప్చా అన్నారు ఇక్కడ క్యాప్చా ఉంది కదా ఇది ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ మొత్తం చేసేసాం కదా ఒకసారి అంటే రివ్యూ చేసుకోమంటుంది ఇక్కడ క్లోజ్ క్లిక్ చేస్తారు బాక్సెస్ అన్ని కూడా క్లిక్ చేసి ఐ అగ్రీ అని క్లిక్ చేసి తర్వాత సబ్మిట్ అండ్ సెండ్ ఓటీపీ మీద క్లిక్ చేస్తారు అప్పుడు మీ మొబైల్ నెంబర్ కి అంటే మీరు రిజ
అప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఫిల్ చేస్తారో కొన్ని హైలైట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ చేయని డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇప్పుడు ఫిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గర్ల్ క్యాండిడేట్ ఆర్ యూ ఓన్లీ గర్ల్ చైల్డ్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ అంటున్నారు అంటే గర్ల్ అయి ఉంటే మీ పేరెంట్స్ కి ఓన్లీ సింగిల్ గర్ల్ లేకపోతే ఇంకా మీ సిస్టర్స్ ఎవరినన్నారా అని అడుగుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఢిల్లీ లాంటి స్టేట్స్ లో సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ కి అక్కడ రిజర్వేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు అలాగనే అన్ని స్టేట్స్ లో ఈ ఫెసిలిటీ లేదు కొన్ని పర్టికులర్ స్టేట్స్ లో మాత్రమే అతి తక్కువ రాష్ట్రాల్లో సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ కి కొంత పర్సంటేజ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి దానికోసం ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా పెట్టారు ఇక్కడ స్టేట్ యూటీ ఫ్రమ్ వేర్ ట్వెల్త్ ఈక్వల్ అండ్ పాస్ట్ అపీరింగ్ అన్నారు మీరు ఏ స్టేట్ నుండి అంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యారు లేదా ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉన్నారు ఆ స్టేట్ ని మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కేటగిరీ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కేటగిరీలో జనరల్ కేటగిరీ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అంటే మీరు మీ స్టేట్ లో బీసీ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే ఓబీసీ చూజ్ చేసుకుంటారు జనరల్ గా మీ ఇన్కమ్ ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ కింద తీసుకోవాలి అంటే ఎనిమిది లక్షల కంటే తక్కువ ఆదాయం ఉంటేనే మీ పేరెంట్స్ యొక్క సంవత్సర ఆదాయము అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ కేటగిరీలో వర్తిస్తారు ఒకవేళ మీ పేరెంట్స్ ఇన్కమ్ గానీ ఎనిమిది లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉంటే సంవత్సర ఆదాయము అన్ని కలిపి అంటే శాలరీస్ ఆస్తులు అన్ని కలిపి అప్పుడు మీరు కేవలం జనరల్ కేటగిరీ మాత్రమే చూజ్ చేసుకోవాలి గుర్తుంచుకోండి అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కూడా అంతే ఎనిమిది లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటేనే ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ సర్టిఫికెట్ మీకు వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మాత్రమే ఈడబ్ల్యూఎస్ పెట్టుకోండి అదర్వైజ్ జనరల్ కేటగిరీనే పెట్టుకోండి ఓకే అలాగే పీడబ్ల్యూడి కేటగిరీ సంబంధించి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఒకవేళ మీరు ఫిజికల్లీ విత్ డిజేబుల్ క్యాండిడేట్ అయితే ఎస్ అని పెట్టండి లేదంటే నో ఎస్ అన్నప్పుడు అక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి ఫిల్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్ యూ డయాబెటిక్ అంటున్నారు అంటే ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డయాబెటిక్స్ ఉందా అంటే ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కానీ వాళ్ళు ఎలో చేయడానికి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎస్ ఆర్ నో అని ఫిల్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అర్బన్ ఆ రూరల్ అనేది అడుగుతున్నారు అలాగే యానివల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కూడా రేంజ్ మీ పేరెంట్స్ అడిగి జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేయండి నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ మీరు ఎలా చదువుకుంటూ ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఈ జేఈ మీన్స్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనేది మీరు కాలేజీకి వెళ్ళి చదువుకుంటూ ఉంటే ట్యూటర్ క్లాసెస్ ఇన్ స్కూల్ అని పెట్టండి ఒకవేళ మీరు సెల్ఫ్ స్టడీ అయితే సెల్ఫ్ స్టడీ అక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి చూసి మీకు సంబంధించింది క్లిక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మీడియం ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే అర్థము ఇంటర్మీడియట్ లేదా టెన్ ప్లస్ టూ అని అర్థం అది ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం లేదంటే హిందీ అయితే హిందీ తెలుగు అయితే తెలుగు అలా రాసుకోండి ఈ డిజిట్స్ లెటర్స్ ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి క్యాప్చా ని నెక్స్ట్ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఐడి ప్రూఫ్ కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది ఇక్కడ అంటే డిఫరెంట్ ఐడెంటి ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి నేను ఇక్కడ ఆధార్ ని మాత్రమే చూజ్ చేశాను ఇంకా కావాలి అంటే మీరు ఓటర్ కార్డ్స్ లేదా పాన్ కార్డ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అవైనా చూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ జనరల్ గా అందరి దగ్గర ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది కాబట్టి బెటర్ ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు తీసుకోవటం బెటర్ ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ కింద నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ నెంబరు క్యాండిడేట్స్ నేము ఇక్కడ అప్లికేషన్ నెంబరు ఎక్కడ ఉంటుందంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్ కి అప్లికేషన్ నెంబర్ వస్తుంది ఆ అప్లికేషన్ నెంబర్ ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి అలాగే క్యాండిడేట్స్ నేము ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఆధార్ నెంబరు క్యాప్చా సేవ్ అండ్ సబ్మిట్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఏ పేపర్ టూ బి అంటే మీరు ఏ పేపర్ కి అప్లై చేసుకుంటున్నారు అంటే ఓన్లీ బిఈ బిటెక్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే పేపర్ వన్ మాత్రమే చూజ్ చేసుకుంటే బిఆర్ కి అయితే టూ ఏ బి ప్లానింగ్ అయితే టూ బి లేదు ఒకవేళ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఏ కావాలంటే రెండు టిక్ చేసుకోండి లేదు మూడు కావాలంటే మూడు టిక్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం అది నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కోసం అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ఏ మీడియం లో రాయాలి అనుకుంటున్నారు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా అక్కడ ఫిల్ చేయండి మీరు ఏ స్టేట్ మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాయాలనుకుంటున్నారు అలాగే ఏ సిటీ మీకు ఎగ్జామినేషన్ సిటీ కావాలి అనుకుంటున్నారు అంటే ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉండాలండ
స్టేటు డిస్ట్రిక్టు అంటే మీరు పుట్టినటువంటి స్టేటు డిస్ట్రిక్టు నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యాప్చా సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబరు ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు కదా వాటికి ఓటీపీస్ వస్తాయి ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చిన ఓటీపీని అలాగే ఇక్కడ మెయిల్ ఐడికి వచ్చినటువంటి ఓటీపీని ఎంటర్ చేయండి నెక్స్ట్ వెరిఫై అండి నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు కేవలము మూడు మాత్రమే చేయాలి ఒకవేళ పీడబ్ల్యూడి కేటగిరీ స్టూడెంట్ అయితే వాళ్ళ డిజబిలిటీ సర్టిఫికెట్ను కూడా ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయమని అడుగుతుంది ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఫోటో ఫోటోని మీరు అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీ సిస్టంలో ఫోటోని సేవ్ చేసుకుంటారు కదా దానికి ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఫోటో అని పేరు ఇవ్వాలి గుర్తుంచుకోండి అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క సైజు ఎంత ఉండాలంటే టెన్ కిలోబైట్స్ నుండి త్రీ హండ్రెడ్ కిలోబైట్ మధ్యలో ఉండాలి అంతేకాదు జేపీజీఆర్ జేపీ ఫార్మాట్లో ఉండాలి అంతేకాకుండా ఇంకొక స్పెసిఫికేషన్ ఏంటంటే ఫోటోగ్రాఫ్ విత్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫేస్ వితౌట్ మాస్క్ అంటే ఎనభై శాతం మొహం బాగా క్లియర్గా కనిపించేలాగా మీ ఫోటో ఉండాలి గుర్తుంచుకోండి అది మాత్రమే ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఒకవేళ అంటే మీరు ఫోటో తీయించుకున్నప్పుడు ఫేస్ ఒక్కటే కాకుండా అంటే మొత్తం కంప్లీట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉందనుకోండి మీ దగ్గర మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని క్రాప్ చేసి అంటే జస్ట్ ఫేస్ వరకు క్రాప్ చేసి దాన్ని సపరేట్గా మరలా ఫోటో అని సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే మాడిఫై చేసుకున్నారో దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొత్తగా తీయించుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అలాగే సిగ్నేచరు సిగ్నేచర్ కూడా మీరు ఒక వైట్ పేపర్ మీద సంతకం చేసి దాన్ని కూడా స్కాన్ చేసి మీ యొక్క స్కానింగ్ ఫైల్ సైజ్ వచ్చేసి టెన్ కిలోబైట్స్ టు ఫిఫ్టీ కిలోబైట్స్ ఉండాలి జేపీజీఆర్ జేపీ ఫార్మాట్లో ఉండాలి దాన్ని ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి సిగ్నేచర్ అని ఇవ్వాలి గుర్తుంచుకోండి ఓకే అంటే మీరు మీ సిస్టంలో సేవ్ చేసుకున్నప్పుడు సిగ్నేచర్ అని సేవ్ చేసుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసింది అలాగే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ లిస్ట్ కూడా క్లాస్ టెన్త్ సర్టిఫికెట్ ఇదే నేమ్ లాగా ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేయమని అడిగారు కాబట్టి మీ సిస్టంలో ఇలాగే సేవ్ చేసుకోండి టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ లిస్ట్ నేమ్ ఇది ఆ తర్వాత దీని యొక్క సైజు కూడా టెన్ కిలోబైట్స్ టు త్రీ హండ్రెడ్ కిలోబైట్స్ కానీ ఇది పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఇక్కడ క్లాస్ టెన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ సర్టిఫికెట్ ఆర్ మార్క్స్ షీట్ అన్నారు సో ఒకవేళ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు అయితే సిబిఎస్ఈది లేదా స్టేట్ వాళ్ళు అయితే స్టేట్ది ఇలా మీరు టెన్త్ క్లాస్ది ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీంతో పాటుగా ఒకవేళ పీడబ్ల్యూడి కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళ డిజబిలిటీ సర్టిఫికెట్ కూడా సేమ్ ఇలాగే అప్లోడ్ చేయాలి గుర్తుంచుకోండి ఆ తర్వాత పేమెంట్ చేయాలి ఆన్లైన్ పేమెంట్ దీంతో మీ యొక్క అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ డౌన్లోడ్ కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేస్తారు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమంటుంది అంటే మీరు ఒకసారి ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోండి అన్నీ కరెక్ట్గా ఫిల్ చేశారు లేదంటుంది అప్పుడు మీకు కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసి మీ సిస్టంలో పెట్టుకోండి అంతేకాకుండా ప్రింట్అవుట్ కూడా తీసుకొని మీ ఫైల్లో పెట్టుకోవాలి గుర్తుంచుకోండి ఇలా మీ యొక్క జేఈ మెయిన్స్ సెషన్ వన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటే ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ఫామ్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఏ డేటాని అయితే మీరు ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటారో ఇదే డేటా రేపు కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు కూడా మీకు సేమ్ డేటా రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయంటే మాత్రం మరలా కౌన్సిలింగ్లో ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా సర్టిఫికెట్స్ దగ్గర పెట్టుకొని డేటాని ఫిల్ చేసుకోండి ఓకే సో విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే వీడియో క్రింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి అంతేకాదండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా ఉంది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ నేను ఈ వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ గైడెన్స్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ మీకు హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్